Das Jahr 2020 war doch etwas interessanter, als man so im Nachgang annimmt. Es begann mit dem traditionellen Neujahrsempfang des Diplomatischen Chors. Über 120 Botschafter waren diesmal dabei und der Leiter des Diplomatischen Chors ist in Berlin der Botschafter des Vatikan. In der Mitte sehen Sie den Botschafter des Libanon. Der ist seit Sommer der Premierminister im Libanon. Ende Januar hatte der israelische Präsident Rivlin mit dem Bundespräsidenten zusammen an einer Gedenkveranstaltung in Auschwitz teilgenommen. Danach flogen sie zusammen nach Berlin. Schon am nächsten Tag ließ er sich im Bendlerblock den roten Teppich erklären. In den roten Teppich ist eine Luftaufnahme des zerstörten Berlins von 1945 eingewebt. Anfang Februar reiste dann Sebastian Kurz zu einem Kurzbesuch an. Das Protokoll schreibt vor, dass ein Bundespräsident nicht vor das Schloss tritt, um eine Person mit niedrigerem Rang zu begrüßen. Februar begann die Logistikübung US Defender Europe 2020. Dabei sollte getestet werden, wie gut und schnell große Mengen an militärischem Material durch das Transitland Deutschland zu transportieren gehen und wie effizient die NATO-Partner zusammenarbeiten. Zur Logistik gehören auch temporäre Tanklager oder die Koordination durch die Militärpolizei. Mehrere Schiffsladungen mit amerikanischen Fahrzeugen trafen in Bremerhaven ein und konnten in nur wenigen Tagen auf dem Landweg nach Polen gebracht werden. In Polen sollten dann weitere Übungen unter internationaler Beobachtung stattfinden. Am 13. Februar gab es einen Kommandowechsel beim deutschen Heer. Jörg Vollmer übergab das Kommando an Alfons Mais. Einen Tag später startete die Münchner Sicherheitskonferenz. Mit vielen hochkarätig besetzten Diskussionsrunden wie hier mit mehreren Ministern aus dem Nahen Osten. Oder wie hier mit dem afghanischen Präsidenten. Ich glaube, 
oder wie mit dem iranischen Außenminister. Oder wie hier mit Nancy Pelosi, die sich noch einmal klar zum Multilateralismus und einem Verbleib der USA in der NATO äußerte. Good morning everyone. Once again, it's a great honor for us to participate in the Munich Security Conference. Uh, when we were here last year, we talked about a resolution we had passed in the Congress about our ironclad commitment to NATO and to multilateralism. Am 19. Februar fand der letzte Staatsbesuch mit militärischen Ehren im Kanzleramt statt. Sanna Marin, die 34-jährige Ministerpräsidentin aus Finnland, war gekommen zum Antrittsbesuch. Ihr Vorgänger war zwar ein halbes Jahr vorher da, Anti Rinne hieß er, aber nach einer kurzen Amtszeit war er zurückgetreten. Dann kamen die Masken. Mit der Antonov 225 wurden über 10 Millionen mund nase bedeckungen aus China eingeflogen. Masken mussten mehrere Qualitätskontrollen durchlaufen und dabei wurde festgestellt, dass 20% mangelhaft sind. Diese wurden aussortiert und auch nicht bezahlt. Nach dieser medienwirksamen Lieferaktion achtete die Bundeswehr besonders genau auf die Einhaltung der AHA-Regeln. Die Ministerin zog die Maskenregeln konsequent durch, auch bei Truppenbesuchen und beschlagener Brille wie hier in Fassberg. Zwanzig fanden insgesamt acht Termine für Botschafter Akkreditierungen statt. An diesen sind die zunehmenden Einschnitte durch die Corona-Maßnahmen besonders deutlich zu erkennen. Im Februar ist noch keine Maske zu sehen. Die Botschafter und ihre gelegentlich sehr umfangreichen Delegationen werden mit Limousinen privater Fahrdienste chauffiert. Ab Mitte März gibt es dann eine Pause, ja sogar eine Sperre für Präsenztermine. Erst im Juni gehen die Akkreditierungen in einer stark abgespeckten Form wieder los. Das Protokoll experimentiert mit den Elementen und die Botschafter werden seitdem mit Kleinbus und ohne Delegation vorgefahren.
Im Schloss gibt es sogar einen neuen Stift für das Gästebuch und die entsprechenden Hygieneartikel dazu. Die Flaggen werden natürlich auch mit Maske gehisst und zeitweilig wurde sogar das Trompetensignal gestrichen, obwohl Trompeten so gut wie keine Atemluft durchlassen. Auch die Teilnahme der Presse wurde stark eingeschränkt. Als Ersatz für den Ehrenzug deutet der Begleiter des Auswärtigen Amtes nun mit der Hand zur Flagge. Hier nimmt der Kleinunternehmer Matthias Walker doch einen Botschafter in seinen 750er BMW auf. Solche Fahrzeuge sind in der Regel geleast oder finanziert und auch wenn sie gar nicht bewegt werden, können diese Autos einen guten vierstelligen Betrag im Monat kosten. Viele Chauffeursbetriebe hatten auf volle Auftragsbücher während der EU-Ratspräsidentschaft gehofft. Einige hatten sogar neue Fahrzeuge angeschafft und Mitarbeiter eingestellt. Mitte März war dann aber abrupt Schluss mit Aufträgen. Das hat sich bis heute nicht geändert und viele kämpfen ums Überleben. Aus der Situation haben wir das Beste gemacht und eine neue Serie mit Stadtansichten ins Leben gerufen. Walkers Berlin. Der versierte Chauffeur teilt sein Wissen über seine Heimatstadt Berlin und dessen Umgebung. Falsch, wir müssen da lang fahren. Achso, hat er denn nicht gesagt hier lang? Ja, aber dann kommen wir nicht an die Flugzeuge lang. Gut. Dreh ich vorne noch mal ein bisschen schnell, ich habe ganz. Am 8. Mai wurde auf verschiedenen Friedhöfen dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht. Ausgerechnet das 200. Schrippenfest also, wurde wegen Corona gestrichen. Erzählt. Das stimmt auch alles. Man muss es aber etwas ähm, genauer spezifizieren. 1820 wurde dazu genommen das Infanterie-Lehrregiment. Dieses Regiment war. Also stopp, äh, das war 1819 wurde das äh, untergliedert okay. oder wurde es gegründet. Okay. Und 1820, ein Jahr später, gab es das Schrippenfest. Es geht ja ums Ach Schrippenfest. So, ja, genau. Okay. Ja. Wenn ich jetzt schon einige Male vom 1. Garderegiment zu Fuß gesprochen habe, dann ist das richtig. Aber 1819 wurde dazu gegründet das Infanterie-Lehrregiment. Dieses Regiment war dafür zuständig, neue Verordnungen, neue Uniformen, neue Waffen zu testen, bevor es an das gesamte preußische Heer, an die gesamte preußische Armee übertragen wurde. Ein Jahr später, 1820, gab es dann hier im Neuen Palais das erste sogenannte Schrippenfest. Dort sollten sich Soldaten, ihre Familien und der König, der ja der erste Mann dieses Regimentes war, besser kennenlernen, die Beziehungen vertiefen. Noch dazu wurden Kinder eines Militärwaisenhauses eingeladen, damit die sich einmal richtig satt essen konnten. 
denen, die gerade eine besonders schwere Zeit haben und die natürlich zu der, insbesondere zu der Risikogruppe ja, ja und der am stärksten betroffenen Gruppe gehören, wie kann man da auch helfen und unterstützend wirken und äh, das kam so exzellent an, dass man sich jetzt schon fast wieder bremsen muss, weil jetzt äh, viele ja, das Einheit gerne haben viele, möchten, ja, ja, ja. Äh, verständlich, aber das ist eigentlich das schönste Kompliment ja, auch für die Militärmusiker dann, ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, das wird Dann sollte mal wiederkommen. Ja, ja. ja. Eins, zwei, eins, zwei. der evangelische Militärbischof Sigurd Rink nach sechs Jahren seiner Amtszeit. Mein Name ist Sigurd Rink, ich bin der evangelische Militärbischof für die Bundeswehr und äh, blicke nun zurück auf sechs Jahre meiner Amtszeit zwischen 2014 und 2020. Das weitet den Blick in ethischer Hinsicht auf das Thema der rechtserhaltenden Gewalt. Wir entsenden als Bundesrepublik Deutschland über das Parlament Menschen in diese Einsätze mit einer enormen Gefährdungslage. Und das macht eben nicht bei Soldatinnen und Soldaten Halt, sondern auch bei Menschen aus der Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch bei Polizisten, die dort in diesem Einsatz ihr Leben gelassen haben. So segne und behüte dich der allrechten und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Euch, liebe Gemeinde, bitte ich, achtet den Dienst, den Siegert Ring unter euch getan hat und betet auch weiterhin für ihn. Bedenkt, dass wir aufgrund der Taufe alle berufen sind zum Zeugnis und zum Dienst in der Welt. Ende August gab es einen Wechsel des Kommandos an der Offizierschule des Heeres in Dresden. Von Martin Hein zu Olaf Rode, beides Brigadegenerale. Sommerferien, Wetter und Corona sorgten für eine Exklusivberichterstattung. Das Kommando Masken auf hatte bisher eine andere Bedeutung. Am 
Am 11. September gab es endlich mal wieder militärische Ehren im Schloss Bellevue, allerdings mit Maske und stark eingeschränkter Presse. Am 15. November wurde das Landeskommando Berlin als letztes der 16 Landeskommandos aufgestellt. Die Zitadelle Spandau war wegen Corona kurzfristig abgesagt worden. So fand es ohne Gäste in der Julius-Leber-Kaserne statt. Ende Oktober gab es den nächsten Kommandowechsel, diesmal an der Logistikschule der Bundeswehr. Brigade General Denk geht nach Brüssel und Boris Nant kann sich in Galstedt einleben. Der Oktober und der November waren wichtige Monate für den Luftverkehr in Berlin. Am 20. Oktober startete der letzte Staatsbesuch von Tegel aus, nämlich der Ministerpräsident des Irak. Einen Tag später wurde das Regierungsterminal am BER eröffnet. Am 22. Oktober landete dort die erste offizielle Regierungsmaschine. An Bord war Staatssekretär Silberhorn vom Verteidigungsministerium. Der zivile Teil des BER wurde am 31. Oktober eröffnet. Dazu landeten 
eine EasyJet-Maschine und ein Flugzeug der Lufthansa. Besondere Ereignisse werden auf Flughäfen mit Wasserfontänen gewürdigt. Am 1. November startete der erste Linienflug vom BER. Es ging nach London Gatwick. Der 8. November war für viele Berliner ein sehr emotionaler Tag. Der letzte Flug von Tegel. Weil Tegel damals im französischen Sektor lag, war Tegel durch Air France eröffnet worden. Nun wurde er mit Air France auch geschlossen. Auch hier wieder die Wasserfontäne und eine ausgelassene Stimmung bei bestem Wetter. Und dann endlich Ruhe. Wenige Meter vom Flughafen Tegel entfernt liegt die Julius-Leber-Kaserne. Am 12. November fand dort ein Gelöbnis des Wachbataillons statt. Soldaten auf Zeit, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich schwöre. Ich schwöre. Freiwillig werde ich leisten. Sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Rekrutinnen und Rekruten, sprechen Sie mir nach. Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Und das Recht. Und das Recht. Und die Freiheit des deutschen Volkes, und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer, zu verteidigen. tapfer zu verteidigen. So war mir Gott helfe. So war mir Gott helfe. Auch der Volkstrauertag am 15. November hatte sich den Hygieneregeln unterworfen. Hier die Gedenkfeier auf dem Friedhof Lilienthalstraße. Im gemeinsamen Gedenken für den Verband der ausländischen Militärattachés, Herr Doyen, Herr Oberst Hakan Hedlund, Königreich Schweden. Für die Bundeswehr und den Generalinspekteur der Bundeswehr, der stellvertretende Generalinspekteur, Herr Generalleutnant Markus Laubenthal. Normalerweise planieren die Berlinerinnen und Berliner hier auch die Touristen. Natürlich sind normalerweise auch die Restaurants offen. Es ist Geisteratmosphäre. Zusammen mit Matthias Walker schauten wir uns im Advent das Lichtermeer in der menschenleeren City an. Leider ist dieses Jahr ganz anders verlaufen und wir konnten Ihnen nicht diese hohe Anzahl an Protokollagen einsetzen, mit militärischen Ehren, großen Zapfenstreichen, Serenaden und so weiter präsentieren, wie sie das gewohnt waren. Ihnen allen ein besonders gesundes neues Jahr. Wir hoffen, Sie dann ganz oft wiedersehen zu können. Ihr Oberstleutnant Reinhard Kiauker.